Hi guys, good evening. Welcome to tonight's session. How are you? Hello, hello, dear students. How are you tonight? How are you doing? You ready for tonight's class? Yes or yes? Yes. You had a good weekend. You had a good weekend, Saturday, Sunday. Good vacation. Family time. Friends. All right. Very well, ladies and gentlemen. I'm very happy to see you. Quiero ver cuántos estamos ya. Let's see. Uy, siempre empezamos poquito, ¿verdad? Let me see. Welcome, welcome. How are you? How are you? Welcome, Laura, Catherine, the other Catherine, Eva, Roxana. How are you tonight? ¿Cómo estamos, chicas? ¿Están listas? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. A ver, mientras los demás se están ahí, este, volviendo la nariz para entrar, um, ¿qué vimos en la clase pasada? What did we see in the previous class? Bueno, me encanta ese entusiasmo, chicos, me contagian. <sighs> Definitely. Bueno, vimos los positives. ¿Se acuerdan? Positives. Positive adjectives, positive pronouns. Positive names. You remember? You don't remember? Se les, se les olvida. A ver, ¿quién me da ejemplos usando possessive adjectives? Who can give me an example using a possessive adjective? Vilma, go ahead, Vilma. Uh, that is black. Can you repeat? My car is black. Correct. My car is black. And the black car is mine. Así es. Ahora está usted utilizando el possessive pronoun. A ver, cierre con broche de oro dándonos ese ejemplo usando el possessive name. Sería... Um, No, no recuerdo, Peter. No se acuerda ahorita, Miss, pero usted lo sabe, se lo prometo. ¿Quiere ver? Sí. Pero, pero, pero antes tengo acá más participación. Vaya, entonces, la meta es que me digan las tres formas. Right? Vamos a ver, Catherine Jamilet. Go ahead. Uh, my car is black. Okay. The black car is mine. Yes. This is Laura's cell phone. Yes. This cell phone oh, yeah. is Laura's. Correct. 
¿Qué hacíamos con el nombre? Le poníamos una bella comita, right? Comita que se llama apostrofe. La S. ¿Verdad que sí? Ya lo vimos, sí. Jesús. Te se acuerda muy bien. Sí, lo aprendimos súper bien el viernes. Vaya, ese es el reto. ¿Quién va? ¿Quién va? Good job, Catherine. Congratulations. One like for you. One, two. Thank you, teacher. Like. Así le podemos like. dar like cuando, cuando alguien haga algo sobresaliente, vamos a darle un like, vamos a decir one, two, dos palmadas, dos, dos claps, one, two, like. Vamos a escuchar a la um, Eva, Margarita, go ahead. Uh, my pajama ¿cómo se dice? Bye. Sí, pajamas. Pajamas is beautiful. Está bien. O sea, sí, pero te faltan dos todavía. Ajá. Eh, creo que es... ¿Te pijamas? No, The Beautiful Pijamas is mine. ¿Algo así? Mine. Mine. Con mine. M. Uh -huh. Mine. Uh -huh. Y eh, la otra Pisis Pijamas No, Pisis Catering Pijamas Catering o Caterings Caterings Sí, pijamas, hay que pronunciar esa S uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es Bueno beautiful. It's acceptable. Thank you so much, Eva. It's acceptable. Still, we gotta keep practicing. Debemos seguir practicando esto, ¿ok, Miss? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Who else? Ya estuvo. Um, my motorcycle is gray and green. The gray and green motorcycle is mine. The um, gray and green motorcycle is Kalev's. Oh, at principio I puedo decir, it's, it's Kalev's um, green and gray motorcycle. Okay. No more volunteers, no more participation. Very nice. Entonces, vámonos al libro. Let me just pull up the book. The book, the book. Let me just share my screen. Me avisan si pueden visualize. <clears throat> Acá está. Can you see my... Yes or no? Yes or yes? Yes, teacher. teacher. All right, perfect. So this is our last topic. This is what we're going to see today, ladies and gentlemen. The objective. Vamos a hacer ya la introducción a otra tiempo que sería el presente continuo. Let me check. Acá. Weather and seasons. Weather. Repeat. Weather. Weather. Que sería el clima, ¿verdad? Weather. Seasons. 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 Son las estaciones del año. Weather. 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 Weather and seasons. Around the world. Around the world. Let's check this conversation out now. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. 
It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. ¿Qué pasó, chicos? Sentí que se cortó. Hey, hello, teacher. Eh, quedó la pantalla congelada y no se oía el video. Oh, my God. Creo que está comenzando a llover por acá. No sé dónde ustedes. Así que vamos a hacer el mejor esfuerzo one more time. Las disculpas del caso. Y vamos a intentarlo. Aquí vamos. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, let's go over the vocabulary. We have spring. Repeat, spring. It's spring. 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 Stations. Spring. Stations son las seasons spring. and stations. Estaciones del año, right? Um, spring. Spring. What is a spring in Spanish? Primavera. Correct. Spring. Repeat. It's a spring in Brazil. It's a spring, it's a spring in, Brazil. in Brazil. It's a spring in Brazil. It's warm. It's warm. Lips close. It's warm. It's warm. It's, warm. it's very. It's very it's sunny. Very sunny. It's, it's very sunny. sunny. Okay, it's very next. Sunny. Repeat. Um, summer. 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 It's summer. summer in Korea. It's summer in Korea. In Korea. Yeah. Mm -hmm. It's raining. It's raining. It's raining. It's hot it's, and humid. It's hot it's and hot humid. humid. Y antes de eso, warm. What is warm? What is warm? Warm, warm is similar to hot. Very similar. Right? Warm. It's similar to hot. O sea, que está caluroso, right? Y está soleado. It's very shiny. Y acá, raining. Está... Yo viendo ahorita, it's raining like it's a Sábado right now. It's raining. Um, it's hot and humid. It's hot. It's hot and humid. 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 So, humid. summer. What is summer? Summer. summer. Eh, summer. Verano. Verano. That's right. Verano. Repeat fall. 
Ojo que fall es una palabra bien compleja, tiene muchos significados, hay que ver bien el contexto para ver, ¿verdad? En realidad, ¿qué estoy diciendo con fall? Porque fall puede ser caer, fall puede ser otoño en este caso, fall, otoño, fall. Fall. It's fall, fall in the U.S. It's fall, It's fall in the U.S. US. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. O sea que el clima está chévere. Cool está como que perfect. Yes? Okay. Y cloudy, cloudy? Helado. Vaya, cloud es nube. Cloud, solo cloud. Nublado. 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 Okay. Y tenemos windy en windy. En windy. Frío. Con viento. Wind. Repeat. Wind. 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 Es el viento. Brisa. Y ahora windy. Brisa. Windy. Es ventarroso. Sí, está haciendo mucho viento. Ah. So look, windy. it's cool, it's cloudy and windy. Repeat. It's cool, it's cloudy, and cloudy, and cloudy and windy. And windy. Cloudy and windy. It's cool, it's cloudy and windy. Correct. And the last one, we have winter. Repeat, winter. 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 Repeat, it's winter, winter. in Russia. Winter. Winter. winter in Russia. It's winter in Russia. It's winter. Alright, excellent. It's snowing. It's it's snowing. It's snowing. It's snowing. It's cool. It's very cold. Cold. Very cold. Cold. Cool. Very cold. It is cold. Cold. O sea, está. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Helado, helado. Está helado. nevando. Está nevando. Nevando. Está Snow frío. es nieve. Snowing, nevando. It's very cold. Está bien frío. So, what is your favorite uh, season? What is your favorite season? Uh, my favorite it's... season is fall. Rainy. Fall. It's my favorite season is rainy. My favorite season is summer. Ba, ba, pero season, solo tenemos cuatro opciones. Spring, summer, winter, and fall. That's it. That's it. So what is your favorite season? My favorite season favorite is summer. Season is summer? Summer. También it's fall. It's fall, yes, yes, it's fall, practically. Mm -hmm. Nicely done. So how do you say in English uh, soleado? Sunny. Summer. Sunny. 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 How do you say húmedo? Humid. 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 Mm -hmm. How do you say lloviendo? Raining. 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 It's raining. Mm -hmm. What about now? Está chivo. Está chévere. It's cool. It's cool. cool. It's cool. It's cool. It's cool. It's cool. Cool. Excellent. Cool. Está nevando. It's, it's snowing. snowing. It's snowing. And that's it. That's it, practically. ¿Tenemos alguna pregunta de vocabulario, guys, ahí? ¿Estamos bien? Si no nos vamos, nos vamos a acá. It's cloudy and windy. Muy bien, muy bien. Va, hagamos esta conversation, ¿ok? Okay. Cuando ustedes saludan, ¿se acuerdan cuando entramos a la clase y les digo, how are you, verdad? How are you, ¿cómo estás? Pero cuando algo está malo, yo les voy a preguntar así, what's the matter? Repeat, what's the matter? What's the matter? 
What's the matter? What's the matter? What's the matter? Esto es cuando What's tú ves que la otra persona tiene un problema, right? Hay algo malo ahí. What's the matter? Es como decir, what's the problem? Repeat, what's the problem? What's the problem? Más formal, what's the matter? What's the matter? ¿Qué es lo que está pasando? Ella dice, it's snowing. It's Repeat, snowing. it's snowing. It's snowing. And it's snowing. very cold. And it's very cold. And it's very cold. And it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? No, they are not. No, they are not. No, they are not. No, they are not. No, they are home. What? No, they are home. No, they are home. No, they are, they are at home. They are at home. Repeat, well, you're wearing your coat. Coat. ¿Qué es esto de coat? Abrigo. Abrigo. Es que le dice, bueno, pero al menos estás usando tu abrigo, ¿verdad? Coat. Y ella dice, but my coat isn't warm. But, but... But, but my coat is no es warm, no es calientito, right? And I am not negativo. I am not wearing. I am not wearing. Ella no está usando botas. Correct. Good job. Bueno, lo practicamos entonces. Teacher Kalev es Julie. Students son Pat. Ustedes inician. Three, two, one, go. Oh, no. Oh, no. What's the matter? It's, It's snowy. snowy. It's very, very cold. cold. Are you wearing your gloves? No, no I I I home. Home. Well, you are wearing your coat. Okay, let's take a taxi. Let's take a okay. taxi. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thanks. Let's switch. Let's switch. Three, two, one. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are, are you wearing, wearing gloves? No, they are at home. Well, well you're, you're wearing, you're wearing your coat. coat. But, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, okay. let's take a taxi. Thanks, Julie. <laughs> nice job, guys. Estamos bien ahí con esa pronunciación. Congratulations. Nicely done. Let me see. Thanks, here. Julie. The conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Very well. Let's go to the next objective. And the next objective is officially present continuous. Let me see. El presente continuo. Guys, ¿cuándo vamos a usar el presente continuo? El presente continuo lo vamos a usar cuando hablemos de acciones que están pasando en este preciso momento. ¿Ok? No de rutinas, sino en este preciso momento. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form One second, please. My internet is a little slow. Give me one second, please. Teacher se trabó. A estar fan del Inter, como está lloviendo donde él. Ok, here we go again.
I'm sorry, guys. I'm having a little problem with the internet. Give me one second. Here we go. Bueno, chicos, por alguna razón, ya no me cargo el video. That's very strange. Yeah. Me dice aquí que estoy conectado. Let me... Sí, está conectado. Sí, voy a, voy a intentar otra vez. Let me see. Let me try. ¿Cuál video es, teacher? Es el, el 4.8. Eh, me sale que es el 4.10. Qué extraño. Hi, everyone. Yeah. It is class. You... ¿Cuál te sale tiene el 4.10? Ahorita. Sí, el presente continuo. Sí, yo creo que es porque está lloviendo, guys. Es que ahorita está lloviendo algo fuerte y puede que eso esté causando interferencia. Vamos a intentarlo una vez más, ¿ok? Si no se lo voy a explicar, pues, de otra forma. Y, o oh, le, le ayudo compartiendo, si quiere. Será. Espérame. Pruebo a ver si me deja. Va, entonces dejo yo acá. Try, try, Brian. Okay. Uh. <laughs> Logran ver la pantalla? Yes. Okay. Yes. Me dicen si escuchan el audio al darle play, por favor. Ok, ok. Hola, ¿cómo Capitán Placa. Compañero, escucha? Apaga el micrófono. Escucha. Tenemos interferencia, chicos. We use the present continuum. Ahora sí. Ahí sí. Form statements using the present continuum. Let me first give definition of the present continuum. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress at this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, 
we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example, chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be, they're not wearing shoes. Finally, the conjunction stores the right-hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's given additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay. Hi. Excellent. Excellent. Thank you so much, Mr. Brian. We appreciate your help. Bueno, ahí teníamos the formula step by step. Esto es bien importante porque en este caso, guys, este ya es el segundo tiempo gramatical que estamos aprendiendo y esto se ocupa ya no para hablar de rutinas, ya no para hablar de cosas que yo hago eh, a la semana, al día, sino de lo que estoy haciendo en este momento, de lo que mis uh, colegas, mis familiares están haciendo en este momento. So, um, vámonos a la fórmula. Let's go to the formula. I think I can put it right here. Y uh, we have the subject. We have the subject, el sujeto. We have the verb to be. Eso sí, el verbo to be, tenemos que saberlo conjugar, ¿verdad? Eh, el verbo va a ir con su forma ing, 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 y un complemento. En el caso de you, el verbo to be es are. You are. Y vamos a usar wear, wearing, vistiendo, wearing shoes. You are wearing shoes. They are, si es negativo, solo pongo el not después del verbo to be. They are not wearing, for example, sneakers. Okay. Es importante seguir la fórmula. Si ven, I am wearing shoes. You are wearing shoes. We are, they are, right? Es importante saberlo conjugar. Aquí tenemos ejemplos adicionales. I am talking. Este right now, guys, es un marcador de tiempo. Aprendamos los time markers. Time markers. Estos son los marcadores de tiempo para el presente continuo. El más común es right now. Repeat, right now. Right now. Como, right como decir now. ahorita, en este right momento. Now. Right now. Right Esto now. va al final. Right now. Uh, Pueden decir solamente now. Now. Pueden decir at this moment. At this moment. Yes. 
at, at this, this moment. moment. Justo at en this este moment. moment. Vamos a hacer la fórmula uh, de lo que estamos haciendo. Él dijo, I am talking right now. Yo estoy hablando. Talk, hablar. Talking, hablando. I'm explaining. Explain. El verbo es explain, explicar, pero agregamos ing. Explicando, explaining. I am explaining. You are, tú estás, you are listening, listening, listen, escuchar, listening, escuchando. You are listening to the class right now, el marcador de tiempo al final. Right now. Mm -hmm. A ver, hagamos ejemplos entonces. Person continues. Pueden conocerlo también como el progressive. Present progressive. Ok. Hagamos con I. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? I. ¿Se acuerdan la fórmula? I am. So, I am. Uh -huh. Listening to class. Listening to the class. To the P. Right now. A verb. ING. Mm -hmm. That is correct. I am listening. I am listening to the class right now. I sería el subject. I am el verbo to be. Okay. El verbo acá con ING normal sería listen, pero ya con el ING, listening. To the class sería el, el uh, complemento. Right now sería el marcador de tiempo. Excelente. ¿Qué estás haciendo tú? What are you doing? La pregunta es... I'm listening to the class right now. What... Are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing right now? Huh, guys? What are you doing right now? I am doing my makeup right now. I am. ¿Cómo? I am. I am is doing. I am is. Si me dice I am is, me está dando dos verbos to be. Ah, sería solo I am. El verbo to ah. be de I es am. Ah, sí, sí. I am doing my makeup right now. Your makeup. Makeup. Make, makeup. No. What? Make, makeup. Te escucho make up. Da. Make up. Make up. Leia. I'm sorry, I don't understand. Bueno, pero en todo caso aquí lo único que hace falta es el verbo con el ing, ¿verdad? Es doing. Doing. No. Doing es haciendo. I am doing. A ver, si hacemos en otro subject, you, continue, verb to be. Are. You are. You are, okay, continue. Are. Running. Going to the class. To the Running no tendría ahorita logic. 
Algo que esté relacionado, ajá, vamos. Watch the computer. Watching the computer. Watching, ok, puede ser. You are watching. Class. Hola. On the computer. The class on the computer right now. You're watching the class on the computer right now. You're yes. Subject. You. Where to be? R. ING verb. Watching. Watching. Compliment. The, the, class, class, the class of the computer. The computer. On the computer right now. Time marker. Right, right now. now. Right now. Teacher. Yes. Uh, una sería I am. Oye, no estamos con esta. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. I am in English class. Correcto, pero, pero, pero. Right now. Pero te falta algo. Porque me dijiste, I am, hasta aquí, hasta ahí va bien. Uh -huh. ¿Qué falta ahí? El... Starting. El verbo ser? con el ING. Correcto, puedes I decir, starting. I am having an English class. I am studying English right now. I am listening to the teacher. Ok. Vale, entonces de ejercicio me van a hacer ahorita una usando I. Y una usando una tercera persona, ya sea he o ya sea she, hablando de un familiar, ella o, o, o él, ¿verdad? Háganme uno con I y uno de tercera persona. Les voy a dar, ¿cuánto? ¿Cinco minutos? ¿Five minutes? No, menos, tres minutos. En tres minutos la hacen. right Three minutes. Y luego comparamos. Three minutes.
All right, let's go over your examples. Volunteers. Go ahead, Teacher. volunteers. Uh -huh. Podría ser, I am playing with my baby right now. Correct. I am playing with my baby right now. Correct. He is working at this moment. He is working. Excellent. Y acuérdense que acá también podemos introducir lo que son las contractions, ¿verdad? He is working. Ya cuando dominemos todo esto bien. He is working right now. Él está trabajando justo ahora, ¿verdad? Thank you. A ver, tenemos participations acá. Let me see. Brian, go ahead, Brian. I am I am studying English class right now. I am studying English. English class right now. Right now. Yes. I am studying. Y solo study, estudiar. Studying. Studying. Estudiando. Third person. My wife is a watch, watching the cell phone right now. Vamos a usar el posesivo her, de ella, su, ah. de ella, ¿verdad? Her? Her, her cell phone. Correct. Now. Excellent, excellent. Vean. My wife, subject. Verb to be is watching the verb with ing, viendo, observando. Her cell phone. Complemento. Marcador de tiempo. Time marker right now. Ese es un ejemplo completo del present continuous. A ver, ¿quién más? Vilma, go ahead. Eh, eh, sería, I am learning eh, English right now. Correct. I am learning English right now. Yo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, right? Tercera persona, mis. He is making the homework right now. Doing. Uh, no. He is making. La tarea. Haciendo, ella está haciendo la tarea. Sí, haciendo se dice doing. Lo que pasa es que making también se okay. significa haciendo, pero making se va a usar cuando ella haga algo eh, específicamente manual. Es decir, que ella... Um, Por ejemplo, eh, is making the cake? Puede ser making the cake, making pupusas, making pizza. Okay. Ella está haciéndolo con las manos, ¿ya? Ok. Uh -huh. Ya entendí. My pleasure, Miss Catherine. What do you have? ¿Cuál de las dos, teacher? Deme primero con I. No, ¿cuál de las dos, Catherine? Ah, chispas, Catherine. Las dos están. No, solo usted está con la manita. Catherine no, Rivera. Ah, perdón. Yo me confundí. Uh, yo hice dos, pero si ya están, ahora me corrijo. Uh -huh. I am uh -huh. going reading a book right now. Uh, vamos a corregir porque usaste going y usaste reading. Uh -huh. Solo es un verbo. Ah, pues sería I am reading a book right now. Uh, I am going. reading. Es que si decís yo estoy leyendo, así está, yo estoy leyendo. I am reading. A book. O sea, que estás, right estás leyéndolo ahorita, right? O actualmente lo estás leyendo. I am reading a book. I am reading a book right now. Right now. Y el otro sería, she is in dri dri driving or driving. 
class right now. Okay, she's driving class a right car now. in her driving class. She's driving a car in her driving class. Okay? Okay. Roxana, what you got, Roxana? Uh, I am watching the class right now. Okay, okay, okay. Y third person? Eh, hice una un poco diferente. No sé si está bien. Eh. Ahí me dice. She not visit her friends this summer. Así la puso usted, Miss. Visiting. Eh, visiting, perdón. Sí. Visiting. She, uh -huh, visiting her friends this summer. Fíjense, guys, para los que ya tienen un poquito más de conocimiento, eh, ¿se acuerdan que agregábamos acá right now, verdad? Y les dije cuáles eran los marcadores de tiempo. Los marcadores de tiempo para el present continuous. Con el present continuous, cuando ustedes lo puedan manejar de, de left to right, es decir, como decimos en español, de pe a pa, ¿verdad? Ustedes van a poder jugar con este tiempo, como lo acaba de hacer ella. Ella no me puso acá right now, sino que me puso this summer. Si se fijan, es este verano. Entonces, estamos hablando de una fecha futura. El presente continuo también se puede usar para hablar del futuro. Todo estará en el marcador de tiempo. Porque yo les puedo decir, I am having a class with you tomorrow. ¿Qué significa tomorrow? Mañana. 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 I am having an English class with you tomorrow. ¿Qué estoy diciendo? Ese tomorrow está haciendo que el presente continuo indique futuro. ¿Ok? Bueno, antes de irnos a algo más, quiero uh, irnos a la asistencia, guys. Sé que tienen mucha participación. I know. Siempre quedamos en deuda. Ya saben que esta semana terminamos, ¿verdad? Nos quedan prácticamente tres clases después de esta, guys. So, hay que aprovechar. Tengo una pregunta. Dígame. Mis. El, se el segundo módulo, ¿cuándo daría inicio? Uy, mis, ahí sí me mata. En su servidor solo de algo académico mis ahí el, el equipo lleva el control de todo eso no sé en realidad no quiero meterme en eso para darle falsas expectativas solo que esté pendiente eso sí verdad okay, se nos va a dar el otro curso Ah, hoy mis me mató también con esa pregunta porque ah, pues, pues siempre hacen rotaciones Vámonos aquí a la asistencia, sí, rapidito, porque les quiero dar un material. Eh, Álvaro Mauricio Canales Villa Toro. Present teacher. Brian Francisco Blanco Peralta. Present teacher. Tell me Elizabeth Carías. Present teacher. All right. Eh, Ernesto José Arias Arias. Present teacher. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Jorge Alexander López Hernández. Present teacher. All right. Catherine Joana López Enríquez. Present teacher. Catherine Jamilet Rivera Callejas. Present teacher. Laura Lisset Peña Castillo. Present teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present teacher. Thank you. Mirna Griselda Mejía García. Sign here. Thank you. Oscar Rolando Ramírez Orellana. Present teacher. Perfect, Oscar. Roxana Jasmine Cedillo Lemos. Present. Oh, okay. I got it. I got it. Thank you, Roxana. Vilma Concepción Bindel de Cepeda. Present teacher. Thank you, Vilma. Vilma Isabel Morejón López. Present teacher. Jennifer Damisela Flores Meléndez. Present teacher. And that's it. Thank you so much. Perfect, perfect. Entonces, les quiero buscar acá unas cositas. Permítanme. ING. Mm -hmm. Pues sí, les decía que um, 
siempre hay rotación de maestros, entonces por eso eh, no puedo prometerles que sí o que no, pero um, lo que sí les puedo prometer es que nos podemos seguir viendo, right? Porque um, pues recuerden que ustedes están iniciando, right? Entonces um, faltan muchos módulos. Y pues ahí nos vamos a estar viendo, chicos. Teacher, eh, usted mencionó ahorita eh, que solo faltan dos o tres clases, nada más. O sea, que estaríamos llegando como al jueves. Ajá. Por ahí. Yes, sir. Ok. Ok, ok. That is totally pensé que era toda correct. la semana. Fíjate que como no comenzamos, ¿verdad que no comenzamos lunes, caballo? Sí. Creo que comenzamos un miércoles. Ajá, como un mitad de semana. Yeah. Y también perdimos una clase, Ticho. Dijeron Mándeme. que la teníamos, teníamos que reponer esa clase. Sí, por eso es que eh, terminaríamos en todo caso el miércoles, pero por lo de esa clase, ¿verdad? Vamos a terminar jueves. Teacher, okay. ¿cuántos módulos Ajá, son? Pues yo tengo entendido que son 18 módulos, mis podré estar equivocado. Véanme ahí este, este oh, link vale. y me lo prueban, porfa. Ay. <ríe> que se aflige, Missy. <ríe> Tiene mucho camino por delante y, y, y lo mejor es que lo va a disfrutar todo este proceso. Usted lo va a disfrutar al máximo, right? Ya cuando Teacher, vayan al. Dígame. ¿Cuántos módulos básicos son? Eh, entiendo que son seis módulos básicos. Ok. Seis intermedios, seis avanzados. Ok. Uh -huh. eh, ya me verificaron el link. En la parte de abajo, um, on the bottom left side of the uh, screen, van a ver un uh, video de YouTube. Ese como una referencia. Y pues todos esos son uh -huh. exercises. Del 1 al 7 pueden hacer... Eh, ¿Quieren más? Ahí solo le dan a la última pestaña que dice Present Simple or Continuous para seguir si gustan, pero ahí tienen para practicar, ¿ok, chicos? All right, all right, all right. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Thank you so much for your attention. I will see you tomorrow at 9 p.m. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Bye. See ya Bye. tomorrow see ya. at 9 p.m.